，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲三种暴力男的手纹，遇到要警惕，小心家暴找上你。家暴只有零次或者无数次，有些男人外表装的温文尔雅，实际上的家暴男，遇到这样的男人一定要远离。今天就教大家识别三种家暴男的手纹。有这种手纹的男人不一定家暴，但肯定脾气暴躁，需要早早警惕。如果配合凶狠的面相，那家暴的可能性就大大增加。一、网罗纹在天文人文之间，手掌有格状的网罗纹，代表着一种混乱。当网罗纹出现在天文和人文之间，这样的男人性情狠毒，有暴虐倾向。二地纹曲线状，地纹歪歪扭扭，呈现曲线的样子。这样的男人个性阴郁，情绪不稳定，容易发脾气。如果后天引导教育的欠缺，成为家暴男的概率很大。三断掌纹过上，并不是每一个断掌的人都是凶相。我们需要警惕的是断掌纹过上的人。这样的人性格极端，个性粗暴，容易惹是生非。还可能背着官司。如果遇到这种手纹的男人，最好躲得远远的。第二，六个富翁的手相特征，占三个的人至少小康。一，手掌柔软有肉。如果一个人的手掌柔软有肉，几乎看不到青筋和血管暴露，这种人大多属于先天有福之人，为人聪明能干，头脑清晰灵活，无论做什么都能做得比较出色。在事业上容易成功，财运极好，尤其是偏财运，非常的有投资方面的眼光和天赋。二有贵人线，所谓的贵人线，又叫做生命辅助线，指的是在大拇指的下方有一条圆润清晰的弧线纹，此纹长得较为清晰显眼的人，大多贵人运非常好，在事业和生活中经常容易得到贵人的帮衬。特别是每次遇到困难，总有贵人助其度过难关。三，小手指长而不歪斜，小指代表了一个人的社交与表达能力，它标准的长度是到无名指的第二指节。小指过长的人多半善于辞令，应变力强，这种指型最常出现在一些政治家的手上。而小指短的人较不善于表达，话说的少，是做的多。为人亲切，富同情心，属于心地好的人。小指越长，说明你更有才华和财富运，处事作风也会更加圆满。拥有一个直长的小指是非常幸运的，但是小指长度接近无名指的长度，则表示特别喜欢出风头，过犹不及。四，财运线六秀纹清晰，六秀纹在西洋手相又称成功线、太阳线。中国首相学中称为偏财纹、陆河纹、易禄纹，此纹主要为出现在无名指下肢掌上指纹，小指下肢指纹，亦称六秀纹。而西洋首相称之为水星线，一般所谈的仍是以无名指下肢六秀纹为主。此线代表意义良多，如贵人运、智慧强，有偏财运、异性桃花、第六感之灵感强。有名声、事业上之幸运，还有健康运等，更属于老年运家，给人生有完满的结局。六秀纹的出现均代表吉兆。如果无名指下之六秀纹很长又清晰，明显秀气，中国首相又称为禄马纹。凡有此纹者，皆主富贵，天下一品。即使玉柱纹不算太好，也能一生平顺享福。五。手掌有财库，手掌中的财库指的是手掌心的纹路交叉呈三角形或方形的闭口。掌中财库较为明显的人，一般财运极好，属于天生的富贵命格，挣钱也比较的容易和轻松，不用太辛苦，能够积攒下丰厚的家业。而且这种人一般不喜欢受人管束，不喜欢替别人打工，喜欢自己创业，凭借着自己的才能。往往能够把事业做得风生水起，收益不菲，日子也是越过越富。六，掌心藏水，你可做个试验
，先把手伸直伸平，就是放在水平位置上，然后把杯子中的水倒在手掌中央。一分钟后，观察留在手掌中央的水，看看有多少。水的多少代表你的财富多少。所谓的掌心藏水，指的是手掌平摊开，掌心部位凹陷下去，倒一些水放在手心也不会溢出来。这种人善于理财，也比较的喜欢存钱，能够积攒下丰厚的家业和财富，属于典型的发财手。第三，面向十二宫福禄解，第一宫命宫，也就是我们常说的印堂。看名字便知，它是决定我们命运的最重要部位。它的位置在双眉之间，山根之上，它是吉凶气色的聚合处。好的印堂应是光明如镜、平平坦坦的，这样的人生会大多顺遂，波折较少。而假如是下线不平坦的，眉头紧蹙，显得很狭窄的，有皱纹的，或是有疤痕的，这些都会影响命运的起伏，让运势多波折。第二宫官禄官，顾名思义。官禄宫就是管我们升官发财的事业运的，它的位置在印堂之上，前额的正中间，经常有不知道的人把这位置跟印堂弄混的。同样的，这里长相上要求要丰隆平满、光润开阔，颜色上明黄发亮者最是好相。其他额头短小不平、有皱纹、颜色不好者，都会影响运势。第三宫福德宫。在前额左右眉毛的上方，专业上称为天仓，它管的是人的福气。如果前额的天庭和下巴的地阔相对，又同样都丰满无缺的话，这人必然是五福具备、长寿、健康、生活康宁的，将来还能寿终正寝、死得安详，是属于福气的长相。第四宫兄弟宫，兄弟宫指的是眉毛的位置，古时用来看兄弟间的关系等。比如二梅离得太近，杂乱相交者，大多兄弟越强，手足相残。而现代人大多是独生子女，不用考虑这点，但可以隐身，开为看平辈间的关系及感情。眉头上方为交友部位，不宜有不好的纹路及疤痕。第五宫财帛宫，财帛宫指的是鼻子，女的也叫夫宫。代表的是财富与事业的位置，所以我们才经常说“男鼻看财，女鼻看夫运”，就是如此。好的鼻相应是高隆丰厚，准透圆鼻一丰，而鼻梁挺直的，这类人往往也事业有成，财富丰裕。其他的诸如歪斜、弯掉、肩薄、侧反、露骨、露孔等等类型的鼻子，都是不好的类型。颜色上若布满红丝，或气色清暗。属于有疾病或要破财的征兆，鼻头若现红赤之色，专业上说是叫火伤中堂，这是大祸临头的警报，切要小心，不可妄动，以消灾破难。第六宫田宅宫，顾名思义，田为田地，宅为房屋，它管的是我们的固定资产，它的位置在眉眼之间的上眼睑，与额头相似。田宅宫长相上也要求以宽广丰盈为佳，不仅有利于置产，还影响人缘。那些塌陷窄薄的相，大多性情急躁，人缘不好，一定程度上还影响事业的发展。第七宫妻妾宫，也叫做夫妻宫，位置在眼睛的尾部肩门的部位，同别的部位一样，这里也要求平满丰隆为好。如果妻妾宫有缺点，比如有巴掌痣、有皱纹，或是太阳穴下陷等，婚姻中都会有问题，例如外遇等。第八宫儿女宫，顾名思义，儿女宫看的是儿女的信息，位置上在下眼睑类堂位，此处也要求要丰厚，不宜空陷。在医学上，这个部位与小脑的关系也很密切，如果有缺陷或有恶质邪纹之类的，都会影响到小脑。从而影响性欲，对将来孩子的成长、健康、个性方面有不利影响。第九宫迁移宫，以上说的是一些相对比较重要的宫位，下面这几个是影响相对次要的部位，但是实际看时，其影响也不能小看忽略，应该都要考虑进去。迁移宫的位置在前额左右眉尾上方的靠着发的部位，管的是人的移动方面信息。像交通、侨迁、旅游、调动、出国等。第十宫极恶宫
，位置上在我们的双眼中间山根部位，管的是我们的健康以及足产根基等方面。长相上要求丰满润泽，气色良好，如有断裂塌陷、致疤破败等。都是很不好的兆头。第十一宫，父母宫，也即是前额天仓左右的日月角，长相上要求高圆明净，气色良好，微微隆起无偏斜。这类面相一般遗传良好，家庭不错，父母教育成功，出人头地，相对较早，可以少走很多弯路，走吃很多苦，对人早期的成长及事业等会有好的帮助，也就是我们常说的头角峥嵘。第十二宫奴仆宫，过去有奴仆，现在新社会则可以广泛到下属、同僚、晚辈等。长相上也要求以下科圆润丰满为佳。此部位如果肩线偏斜窄削等，一般人际关系不是很好，身边周围之人不是很拥戴，所以特别要注意弥补下孩子的教育及与他人的相处问题，以免晚景寂寞。以上是从五官脸上的部分来看面相，只能作为一部分的参考。实际上，面相是一个很复杂的综合过程，它不仅要看五官、脸型等，还要看肤色，也就是人的气色，还要看身体，还要根据人的整体形象进行五行划分，看面相与体型是否整体搭配等，最终还要看一个人的言行，这是后天的影响，非常之重要。如此，才是一套完整的看面相方法。当然，这些是要更高层次的知识了，这个以后有机会再说吧。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。